वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर लिंक पे क्लिक कीजिए बट बायो वेपन नैनो वायरस से अलग क्यों है क्योंकि ये डिजीज क्रिएट किया है वॉरफेयर के लिए या लड़ाइयों के लिए डिजीज को बनाया गया है ताकि ह्यूमंस एक दूसरे से झगड़ सके तो इसका जेनेटिक स्ट्रक्चर और इसका गेम प्ले थोड़ा अलग है बायो वेपन में एक स्पेशलिटी है कि लिथालिटी वो अपने आप ही बढ़ाता जाता है जिसके बारे में मैं थोड़ा और आगे डिस्कस करूंगा अभी मैंने जेनेटिक मॉडिफिकेशन कौन से ले रखे हैं फर्स्ट मैंने मेटाबोलिक जम्प ले रखा है जो रेड बबल पॉप करने से एक्स्ट्रा डी एन ए पॉइंट देगा जेनेटिक मिमिकिंग दे रखी है जो हार्ड हो जाएगा क्योर करना जो मेरे लिए बहुत अच्छा है मैंने ट्रैवल के लिए एक्वा लिया हुआ है क्योंकि मुझे कंट्रीज लाइक ग्रीनलैंड एंड मेडागास्कर एंड आइसलैंड में डालना है ये डिजीज एक्सट्रीमोफाइल जो हर क्लाइमेट में बोनस देगा वो ले रखा है एंड फाइनली मैंने आयोनाइज हीलिक्स ले रखा है जिसमें डीएनए पॉइंट्स मिलेंगे डी इवॉल्व करने के लिए ना एक और ऑल्टरनेटिव है आ, ये सिम्टोसिमटोस्टैटस इससे क्योर ईजी हो जाएगा बट सिम्टम्स के कॉस्ट इंक्रीज नहीं होंगे जो एक और अच्छा ऑप्शन है बट मैं आई हेलिक्स के लिए साथ ही जाता हूँ हम नॉर्मल डिफिकल्टी पे खेलेंगे एज यूजल मैंने आज के डिजीज का नाम थोड़ा कॉमेडी टाइप रखा है आज के डिजीज का नाम है ओरियो सो लेट्स स्टार्ट विद ओरियो तो जैसे मैं बता रहा था कि ये बायो वेपन है तो लेट्स डिसाइड अ कंट्री मेरे को सऊदी अरेबिया कंट्री बहुत अच्छी लगती है क्योंकि एकदम सेंटर ऑफ द अर्थ पे सिचुएटेड है जैसे हमने नेक्रोवा वायरस के साथ खेला था सऊदी अरेबिया के साथ अगर आपने नेक्रोवा वाला नहीं वीडियो देखता है तो ऊपर क्लिक कीजिए बट सऊदी अरेबिया एकदम सेंटर में है सो so, उसके साथ चालू करते हैं ना जैसे मैंने आपको बताया था ये बहुत ही यूनिक डिजीज है क्योंकि इसमें जो लिथालिटी है जैसे अभी देखेंगे धीरे से अभी तक ऑलरेडी बढ़ चुकी है तो इसमें लिथालिटी अपने आप बढ़ती रहती है मेरे को सिम्टम्स निकाल म्यूटेट uh, करके लिथालिटी बढ़ाने की जरूरत नहीं है तो लिथालिटी धीरे धीरे अपने आप बढ़ती रहती है बट ये मेरे लिए डेंजरस है ट्रांसमिशन वही है सिम्टम्स भी वही है बट अबिलिटी में मेरे को लिथालिटी कम करने के तरीके हैं जो ये फर्स्ट वाला है जीन कंप्रेशन इससे लिथालिटी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी बढ़ना धीरे हो जाएगी ना इसकी लिथालिटी कैसे बढ़ती है ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जैसे बढ़ती है स्टार्टिंग में स्लो जाती है बट फिर बहुत ही तेजी से बढ़ने लग जाएगी नाउ जैसे ये बहुत तेजी से बढ़ने लग जाएगी तो क्या होगा जो मेरे इन्फेक्टेड लोग हैं वो ही मरने लग जाएंगे तो वो दूसरे लोगों को इन्फेक्ट ही नहीं कर पाएंगे जो मेरे लिए डेंजरस हो सकता है नाउ ये सेकेंड वाला है डीएक्टिवेट मॉडिफायर जेनेस जीन्स वन तो इससे क्या होगा जो अगर लिथालिटी अगर थोड़ी और बढ़ गई तो उसको मैं कम कर सकता एंड थर्ड वाला है न्यूक्लियर एसिड न्यूट्रलाइजेशन वन जो जैसे मैंने आपको बताया कि ये कंपाउंड होता है ये बहुत फास्ट ग्रो होगा एक लेवल क्रॉस करने के बाद वो लेवल क्रॉस होने के बाद अगर मैंने ये वाला ये वाला एबिलिटी ली तो वो रिसेट हो जाएगा तो वो थोड़ा ऊपर जाएगा फिर रिसेट हो जाएगा फिर वापस ऊपर जाना चालू करेगा जितनी बार मैं ये एबिलिटी लूंगा उतनी बार वो रिसेट होगा ग्रोथ सो यहाँ एक एबिलिटी अभी अगर मैंने ये तीनों की तीनों लेवल्स ले लिए इन तीनों के तीनों लेवल्स हैं अगर मैंने तीनों लेवल्स ले लिए तो बीच में एक एबिलिटी आएगी विच लाइक द आर्म गेडन बटन या किल स्विच जिससे ये डिजीज की लिथालिटी जीरो से सीधा हंड्रेड पहुंच जाएगी या फोर्टी से सीधा हंड्रेड पहुंच जाएगी जिस लेवल पे लिथालिटी है वहां से सीधा हंड्रेड पहुंच जाएगी और ये एंड गेम के लिए हमारे लिए यूजफुल है तो इस गेम में मैं सिम्टम्स से आ, मारने का ट्राई नहीं करूंगा मैं ये किल स्विच या फिर आर्म गेडन बटन से मारने का ट्राई करूंगा बट ये वाला डिजीज बहुत टाइमिंग रिलेटेड है तो उस चीज का ध्यान रखते हुए मुझे ये गेम खेलना है फर्स्ट चीज मैं ये लूंगा मैं जीन कंप्रेशन वन ले लूंगा ताकि ये लिथालिटी इंक्रीज ना हो ना मेरा ऑब्जेक्टिव फर्स्ट लेगा ये तीनों लेवल लेना है जीन कंप्रेशन के जहाँ पे इसका चार लेवल हो गया तो जीन कंप्रेशन के तीनों लेवल लेने के बाद मेरा फोकस रहेगा कि मैं इसका इन्फेक्टिविटी बढ़ाऊ जैसे जैसे इसकी इन्फेक्टिविटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आ, ये डिजीज थोड़ा इस पर जैसे देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी लिथालिटी बढ़ चुकी है जबकि मैंने कुछ किया भी नहीं है सिर्फ ये डेज पास करने पे इसकी लिथालिटी बढ़ती है नाउ जीन कंप्रेशन थ्री के लिए मेरे सात डीएनए पॉइंट्स चाहिए मैं उसके लिए रुकाऊँ नाउ 
मैंने गेम स्पीड थ्री पे कर दिया है जैसे आप देख रहे हैं इन्फेक्टिविटी बढ़ नहीं रही है वॉल टाइप स्लोअर ठीक है इन्फेक्टिविटी uh, बढ़ नहीं रही है बट मैं उसके लिए कंसर्न नहीं हूँ क्योंकि मेरे को पहले इसका लिथालिटी को कंट्रोल करके रखना है जैसे आप देख रहे हैं मेरा फर्स्ट थ्री हो गया बट ये तीनों के जब तीन होंगे तब यहाँ पे वो आर्मागेडन स्विच अनलॉक होगा नाउ ट्रांसमिशन मैं एयर एंड वाटर से लूंगा मेरा फेवरेट मीडियम है एयर एंड वाटर से ट्रांसमिशन लेना मैं एनिमल्स के बारे में यहाँ ज्यादा चिंता नहीं करूंगा क्योंकि मुझे सिम्टम्स का यूज ही कम है मुझे सिम्टम्स म्यूटेट ही कम करने हैं तो मैं इन सबका यूज कम करूंगा अब मैं रुका हूँ मैं फर्स्ट लूंगा वाटर वन जो नॉट डी एन ए पॉइंट से मिलता है एंड वाटर वन लेने के बाद मैं uh, मेरा फोकस डाइवर्ट करूंगा एयर वन एंड एयर एयर वाटर टू पे सो so, अगर आप देख रहे हैं जैसे ये थोड़ा और बढ़ चुका है बट चार डी एन ए पॉइंट्स के बाद मैं ये डीएक्टिवेट मॉडिफायर जेनेसिस ले लूंगा जिससे ये कम हो जाएगा देखिए ये और कम हो गया ना मेरे को इसको कंट्रोल में रखना है एट द सेम टाइम इन्फेक्टिविटी बढ़ानी सो ऑब्जेक्टिव ऐसा ही रहेगा कि जितना हो सके लिथालिटी को कंट्रोल में रखना है क्योंकि अपने आप बढ़ती है बट एट द सेम टाइम इन्फेक्टिविटी को बढ़ाते जाना है क्योंकि मेरे को जितने हो सके कंट्रीज में फैलाना है बिफोर ये लोग डिटेक्ट करके क्योर पे काम चालू कर दे या मेरी लिथालिटी इतनी बढ़ जाए कि लोग मरने लग जाए नाउ एयर वन ले लिया नाउ मेरा फोकस रहेगा वाटर टू के लिए जिसके लिए सत्रह डी एन ए पॉइंट चाहिए और जैसे आप देख रहे हैं डी एन ए पॉइंट बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं बट एक और कंट्री में फैल गया तो जैसे ये फैलना चालू करेगा मेरे को ये इन्फेक्टिविटी का बेनिफिट मिलेगा चाइना में जा चुका है ओरियो में मोर कंट्रीज मेरे को मेरी इन्फेक्टिविटी पे ध्यान लिथालिटी पे ध्यान देते रहना है कि लिथालिटी बढ़ने लग जाए तो मेरे को आ, मेरा एक और अबिलिटी यूज करना पड़ेगा विच इज द सेकेंड वन और आ, ये देखिए और कंट्रीज में फैल रहा है क्योंकि मैंने एयर वन ले रखा था ना ट्रांसमिशन में जाके वाटर वन के लिए मेरे को सत्रह डी एन ए पॉइंट चाहिए एंड इससे मेरा सत्रह हो जाने चाहिए मैं सत्रह डी एन ए पॉइंट से वाटर टू ले लेता हूँ क्योंकि मेरे को कंट्रीज लाइक ग्रीनलैंड एंड आइसलैंड में फैलाना है मोर इन्फेक्शन दैन टी वी जो मेरे को चाहिए एंड इंडिया में भी फैल चुका है कंट्रीज लाइक रशिया एंड आइसलैंड में भी आ चुका है तो मेरे को ठंडी कंट्रीज की तरफ काफ़ी ध्यान देना है सिस्ट म्यूटेट हो गया है uh, मैं सिस्ट को डी वॉल्व कर लूँगा और मेरे डी एन ए पॉइंट्स ले लूँगा थोड़े एंड मैं एयर टू की तरफ ध्यान दूंगा सत्रह डी एन ए पॉइंट्स चाहिए उसके लिए मैं तो जैसे ही मेरे पास सत्रह डी एन ए पॉइंट्स हो जाते हैं मैं एयर टू ले लूँगा एंड लिथालिटी देखिए अभी एकदम धीरे हो गई है बट अगर ये बढ़ना चालू हुई तो मुझे इसको कंट्रोल में करना है और कंट्रीज में फैलाना है जितना हो सके जैसे देखिए सऊदी अरेबिया पूरी तरीके से इन्फेक्ट हो चुका है एंड कुछ तीन हज़ार लोग मर चुके हैं ऑलरेडी अब मेरे पास एयर टू ले सकता हूँ मैं मैं साथ ही साथ एबिलिटीज में जाके कोल्ड रेजिस्टेंस लूँगा ग्यारह पॉइंट आते ही एंड मेरा फोकस रहेगा कि मैं ड्रग रेजिस्टेंस भी ले लूँ तो so, 11 पॉइंट आ गए हैं या तो मैं ड्रग रेजिस्टेंस ले सकता हूँ या तो कोल्ड रेजिस्टेंस ले सकता हूँ ड्रग रेजिस्टेंस के लिए रुकता हूँ क्योंकि इससे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहाँ बहुत पैसे हैं वहाँ फैलाने में आसानी रहेगी मुझे मुझे एक और पॉइंट चाहिए पॉज कर लेता हूँ ये बहुत सारे डी एन आते जा रहे हैं ड्रग रजिस्टेंस वन ले लेता हूँ एंड बारह और बारह डी एन चाहिए फॉर कोल्ड रजिस्टेंस एंड ये आ गया मेरे पास बारह डी एन ए पॉइंट्स आ गए कोल्ड रजिस्टेंस ले लिया मैं सिम्टम्स में कफिंग एंड निमोनिया ले सकता हूँ या तो फिर स्नीजिंग ले सकता हूँ स्नीजिंग से भी इन्फेक्टिविटी बढ़ जाएगी जैसे आप नीचे देख सकते हैं जो मुझे चाहिए मुझे ठंडी कंट्रीज में इसे कफिंग एंड स्नीजिंग में ठंडी कंट्रीज में बहुत बेनिफिट मिलता है एक डेथ हो चुकी है ऑलरेडी मोर इन्फेक्शन एंड कॉमन कोल्ड जो ठीक है uh, मेरी लिथैलिटी बढ़ना स्लो हो गई है जो एग्जैक्टली exactly मुझे चाहिए मैं तब तक डी एन ए पॉइंट्स इकट्ठा करता रहता हूँ मैं एक और चीज़ कर लेता हूँ मैं ट्रांसमिशन में जो मेरा मिल्ड वाला है एक्सट्रीम बायोसॉल जिससे एयर एंड वाटर दोनों में मिक्स होके जा सकता है जो मैं ले लूँगा अभी नो सो so, इससे इन्फेक्टिविटी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी जैसे आप देख सकते हैं मेरी फेवरेट कंट्री ग्रीनलैंड में अभी भी इन्फेक्टिविटी नहीं है ये ग्रीनलैंड ही हमेशा हमारा ट्रबल देता रहता है हमको एंड तक बट आई थिंक धीरे धीरे ग्रीनलैंड में भी बढ़ जाएगी uh, देखो कौन सी कौन सी कंट्रीज में नहीं है तो ग्रीनलैंड स्वीडन फिनलैंड यूक्रेन एंड मोरक्को में नहीं है ग्रीनलैंड uh, का ज़्यादा टेंशन है मुझे बाकी कंट्रीज का इतना टेंशन नहीं है अभी तक क्योर पे ज़्यादा काम चालू नहीं हुआ है एंड रैश हैज़ बीन म्यूटेटेड रैश से क्या होगा रैश के बाद स्वेटिंग ले सकता हूँ मैं 
अभी के लिए मुझे स्वेटिंग नहीं चाहिए बट लेके मेरा इन्फेक्टिविटी बढ़ सकती है एंड देन फिर मैं जाके नेक्रोसिस ले सकता हूँ नेक्रोसिस से क्या होगा जिससे जिससे इसकी लिथालिटी बढ़ेगी लोग मरना चालू करेंगे करेक्ट एंड नेक्रोसिस से मरे हुए लोग से भी इन्फेक्टिविटी हो सकती है जो मुझे एग्जैक्टली exactly चाहिए मोरक्को uh, में कम लोग हैं मुझे ये नहीं चाहिए कि ग्रीनलैंड अपने बॉर्डर्स बंद कर दे अगर उसने बॉर्डर्स बंद कर दिए तो ये गेम खत्म ओरियो को वॉच लिस्ट पर रख दिया है इसलिए <laughs> ऐसा कॉमेडी नाम देना था हु ने ओरियो को वॉच लिस्ट पर रख दिया है क्योंकि ये बहुत डेंजरस बिस्किट है <laughs> so, मैं अभी अपना वेट ट्राई करता हूँ टूवर्ड्स uh, जो मैंने बताया था आपको यहाँ सेंटर में आर्मेडन बटन जो है ये देखिए ये अनलॉक अनाइलेशन जी जो इससे क्या होगा मेरा लिथालिटी पूरी बढ़ जाएगी जीरो लिथालिटी है अगर मैंने इसको अनलॉक किया तो ये पूरी बढ़ जाएगी बट अभी मुझे ये नहीं चाहिए अभी मुझे ये चाहिए कि आ, मेरा जो डिजीज है क्योर प्रोग्रेस तो बहुत ही स्लो है बट फैलना ज़्यादा चाहिए ऑस्ट्रेलिया इज वर्किंग ऑन अ क्योर मैं इसके लिए मुझे ट्वेंटी टू पॉइंट संभाल के रखना है तो मैं कोल्ड रेजिस्टेंस वन ले लेता हूँ ताकि ये कंट्रीज लाइक ग्रीनलैंड में फैलना चालू कर जाए एंड क्योर प्रोग्रेस हो रही है बट जैसे ही मैंने वो किल स्विच एक्टिवेट कर दिया आप देखेंगे कि वो इतना फास्ट पॉपुलेशन मरेगा दुनिया का कि अब हिसाब नहीं लगा पाएंगे जैसे देखेंगे छः लाख लोग ऑलरेडी मर चुके हैं एंड क्योर प्रोग्रेस इतना फास्ट नहीं है मैं रुका हूँ कि ग्रीनलैंड जैसी कंट्री में हैवी फ्लडिंग इन इंडोनेशिया जिससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला आइसलैंड एंड ग्रीनलैंड में ही लोग कम हैं आठ लोग और दो लोग बट ये ये क्रिटिकल मास पहुँचने के बाद ये बहुत तेज़ी से फैलता है अनेमिया हैज बिन म्यूटेटेड अनेमिया का सिम्टम देखूँ तो इसमें ब्लड का प्रॉब्लम होगा ठीक है मुझे इससे कुछ खास फायदा नहीं है खास नुकसान भी नहीं है मैं रुका हूँ कि सब जन इन्फेक्ट हो जाए फिर मैं मेरे 22 डीएनए पॉइंट यूज करके अपना जो 23 डीएनए पॉइंट हो गया अभी जैसे जैसे लोग इन्फेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं डीएनए पॉइंट बढ़ रहे हैं मेरे पास फोर्टी सेवन डी पॉइंट्स हैं तो मुझे ज़्यादा चिंता की बात नहीं है साथ ही साथ क्योर पे काम बहुत ही स्लो है सो so, मैं रुका हूँ कि सब लोग इन्फेक्ट हो जाए आई क्योर डिवाइस <laughs> ये हमेशा का एक जोक है आई क्योर डिवाइस पे तो 100 परसेंट लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं जैसे आप देख सकते हैं कि जीरो लोग हेल्दी हैं एंड इसके बाद मौत का तांडव चालू करते हैं ओरियो लोगों को मारने लग जाएगा देर आर नो हेल्दी पीपल एंड ओरियो ने लोगों को मारना चालू कर दिया मैं साथ ही साथ सिम्टम्स में जाके नेक्रोसिस की तरफ काम चालू करूंगा जिसके लिए मुझे थर्टी वन पॉइंट चाहिए जो अभी बहुत ही फास्ट आएंगे जैसे आप देखेंगे नंबर ऑफ डेथ्स अगर आप देखें तो इसकी सबसे फास्टेस्ट है जो मैंने अगर पहले वाले गेम्स खेले होंगे या पैरासाइट के साथ या फंकस के साथ इतनी फास्ट डेथ रेथ किसी की भी नहीं है ग्लोबल क्योर इसके ऊपर फोकस्ड है बट स्टिल इसको रोकना मुश्किल है क्योंकि मेरी लिथैलिटी हंड्रेड परसेंट पर पहुँच चुकी है मैं नेक्रोसिस ले लेता हूँ जस्ट इन केस बट जैसे आप देखेंगे इसका डेथ रेट बहुत ही फास्ट है एंड uh, इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊँ तो खत्म ऑलमोस्ट गेम खत्म हो चुका है ओरियो टो इराडिकेट ह्यूमैनिटी ओरियो करके बिस्किट ने ह्यूमैनिटी को मार दिया है बट इसी के साथ मैं ये गेम जीत चुका हूँ ये मेरा सबसे फास्टेस्ट गेम है गाइस जिसमें हमने बायो वेपन के साथ दुनिया को मारा है जिसमें हमको लिथालिटी कंट्रोल करके रखनी थी इन्फेक्टिविटी बढ़ानी थी आप नीचे कमेंट्स में लिखिए कि आपको ये गेम कैसा लगा एंड नेक्स्ट दो डिजीज बाकी हैं उसके बाद आपको क्या चाहिए उसके बाद क्या चाहिए मैं मेगा ब्रूटल पर खेलूँ या ब्रूटल लेवल पे खेलूँ अभी तक हम नॉर्मल लेवल पे खेल रहे थे तो आप नीचे कमेंट्स में लिखिए आपको क्या चाहिए सो गाइज विद दैट दिस इज बिन द फ्री एंड साइनिंग ऑफ